హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు కంప్యూటర్ సైన్స్ అవర్ సబ్జెక్ట్ ఇస్ కంప్యూటర్ ఫండమెంటల్స్ అండ్ టుడేస్ టాపిక్ ఇస్ సెకండరీ స్టోరేజ్ డివైసెస్ సో ఫార్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెమరీ మెమరీ హైర్ ఆర్కి ప్రైమరీ మెమరీ క్యాష్ మెమరీ సో టుడే వీ ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ సెకండరీ మెమరీ ఓ సెకండరీ స్టోరేజ్ డివైసెస్ సో ప్రొసెసర్ మెమరీ ఆల్సో నోన్ ఎస్ ప్రైమరి మెమరీ నమ్మ పడిచ ప్రైమరి మెమరీ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెన్సీవ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లిమిటెడ్ సైజ్ లిమిటెడ్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఎక్స్పెన్సీవ్ ఆన్ ద ఫాస్టర్ ప్రైమరీ మెమరీ ఆర్ ఆల్సో వాలటైల్ వాలటైల్ ఎన్ వచ్చాల ఎంత కంటెంట్ ఒరికలం ఎంత పర్మనెంట్ స్టోరేజ్ అల్ల పవర్ ఆన్ అవ్వుబో మాత్రమే అదనత స్టోరేజ్ ఉల్లు పవర్ ఆఫ్ అయి కేనల్ నమక కంటెంట్ లాస్ అవు సో వాలటైల్ ఆన్ అదొండ్ we need to store large amount of data or programs permanently we need a cheaper and permanent memory that if we need to store large amount of data or programs permanently permanently means and the primary memory volatile ana so avade permanent nalla or word namku use cheyan pattilla adu pole size is limited ana adond large amount of data and programs um pattilla so adond enne namku oru expensive aanu adu undu karyam అప్పుడు నమ్మకు పర్మనెంట్ ఐటల్ల లా సైజ్ కూడలల్ల చీపర్ ఐటల్ల ఒక మెమరీండ ఆవశ్యం ఉంది సో ఆ ఒక మెమరీ ఆన సచ్ మెమరీ ఇస్ కాల్డ్ సెకండరీ మెమరీ అప్ప ఎందుకేయన అదిన క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మెయిన్ పరినది అదైతే ఐ మీన్ సైజ్ కూడలన లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా హోల్డ్ చేయం బట్టు సెకండ్ వన్ అది చీపర్ ఆన థర్డ్ వన్ అది పర్మనెంట్ స్టోరేజ్ ఆన so examples magnetic tape magnetic disk cd roms dvd ini illadalla adu aanu secondary memory ki examples nammal inda vade magnetic tape disk um cd rom i mean compact disk aanu discuss cheyan povunnu okay so aadithe thanne magnetic tape magnetic tape nu parayumbo namukku pandathe okkum tape recorders adu pole vcd ainathu okke indarna tape aanu గ్రామఫోన్ అదిలోకి ఉండారు ఆ టేప్ రీలొక్క అదాను మాగ్నటిక్ టేపిన ఎగ్జాంపుల్ ఐట్ పరేను మాగ్నటిక్ టేప్స్ ఆర్ పర్టికులర్లీ సూటెడ్ ఫోర్ ఆఫ్లైన్ స్టోరేజ్ ఓఫ్ లార్జ్ అమౌంట్ ఓఫ్ సారీ దట్ ఇస్ అ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ దిస్ ఇస్ ఎల్ లార్జ్ అమౌంట్ ఓఫ్ డేటా ఓకే సో ఓఫ్లైన్ స్టోరేజ్ ఓఫ్ లార్జ్ అమౌంట్ ఓఫ్ డేటాకి వేడిటాన్ ఇది యూస్ చేయనది ద టేప్ ఇస్ ఎ ప్లాస్టిక్ రిబ్బన్ ఓకే ఈ టేపిన్ది స్ట్రక్చర్ ఆన్ పరేయ పోంద సో ఇట్స్ ఎ ప్లాస్టిక్ ఇట్స్ మేడ్ ఓఫ్ ప్లాస్టిక్ plastic ribbon usually half an inch wide that is coated on one side with an iron oxide material which can be magnetized okay so tape half an inch nu parnalum adu pala sizes la available aanu to suppose da idana oru tape nu vicharikka appo ee tape ne rendu side undavu alle సో అదే ఒక సైడ్ నమ్మల ఒక స్పెషల్ మెటీరియల్ కొండ కోట్ చేసుకుంటారికం లైక్ అయన్ ఆక్సైడ్ ఒక మెటీరియల్ కట్టో అయన్ ఆక్సైడ్ ప్రత్యేక ఇట్ క్యాన్ బి మాగ్నటైజ్ అయన్ ఆక్సైడ్ మాగ్నటైజ్ చేయ పట్టు ద టేప్ రిబ్బన్ ఇన్ రీల్స్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ టూ టూ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫీట్ ఓ స్మాల్ క్యాటరేజ్ ఓర్ కేస్ అప్పు ఈ టేప్ రిబ్బన్ ఇంగే స్టోర్ చేయనది రీల్స్ ఐటమ్ నమ్మ ఇంకా కట్టలే ఇంకా వట్టతి ఇంగే వెకినది అదే ఈ గ్రామఫోన్సిండి ఒక పోలే అదల్ల అని ఉండే అప్పు ఫిఫ్టీ టు టూ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫీట్ ఒక ఉండవు అది అదల్ల అని ఉండే చెరియ క్యాటరేజ్లో అలా క్యాసెట్లో అప్పు నమ్మ పండతే టేప్ రికార్డరిండే క్యాసెట్ ఒక పోలే చెరియ క్యాసెట్ అలాగే బీసీడి క్యాసెట్ పోలే కొంచెం వెళ్ళ క్యాసెట్ అనేల స్ట్రక్చర్లో ఈ టేప్ రిబ్బన్ అదనకొకేయన స్టోర్ చేయ వెకినది in it is similar to the tape used on tape recorder except that it is of higher quality and more durable appo nammalde ee computer storage nu vendi secondary storage nu vendi ok use cheyna magnetic tape nu parayunnathu structure ok edan almost similar aanu of that uh, our tape recorder tape pakshe adu korchum kodi high quality inda irikkum adu pole durable va irikkum last time kora nal last cheyanalla దు కెపాసిటీ ఉండ అదిన సో ఇదాన్ స్ట్రక్చర్ అప్పు ఒక ప్లాస్టిక్ రిబ్బన్ ఆన్ హాఫ్ అన్ ఇంచ్ ఒక ఉండవుళ్ళు అయిన వన్ సైడ్ కోట్ చేయనది అయన్ ఆక్సిడ్ మెటీరియల్ వచ్చిటైరికం అండ్ దాట్ అయన్ ఆక్సిడ్ మెటీరియల్ క్యా బి మాగ్నటైజ్డ్ ఓకే లైక్ రికార్డ్ టేప్ కంప్యూటర్ టేప్ క్యా బి ఇరేస్డ్ ఆన్ రీయూస్డ్ అప్పు టేప్ రికార్డ్ పోల తే నమక అది ఇరేస్ చేయనం రీయూస్ చేయనం ఒక పట్టు data are recorded on the tape in the form of tiny invisible magnetized spots 
on the iron oxide side of the tape. Okay. Apo, uh, iron oxide coating and uh, coating and magnetize the magnetized no barnu. Apo, data story in the Nanjinale, magnetize the Tanada, iron oxide and magnetize the Kiana. Namka Nambat Napolella, tiny invisible magnetized sports site. I give in Dava. Oro Dati, Oro uh, sports are uh, magnet, magnetized sports are data store in the term. Mm. Okay. The tape is divided into vertical columns called frames and horizontal rows called track. Apo uh, data store in the tape in a tane divide the tender uh, vertical columns are kit vertically number frame the barim division and horizontal division and number track in the barim are under word on the note the way of frame um track. Um. A character is recorded per frame using any of the alphanumeric codes. Apo e oro character um uh, frame base the tana record in the are recorded in the edingilum alphanumeric code number po. Uh, we have to say I mean, uh, different coding formats like, like ASCII and Unicode. So, we have to say that method is a character story and per frame characters story. No? And uh, the most of the modern magnetic tapes have horizontal division track. So, normally, nine tracks are okay. Out of the nine tracks, eight tracks are used to record a byte of data. Ninth track is used to record a parity bit for each byte. Okay. So, this the structure is okay. We have divided the tape horizontally, track is divided and down, vertically, frame is divided and down. And this other modern tapes are like nine tracks. So, we have eight tracks in the data and store in the character and store. We have eight bit which is store. We have eight track in the data store. And ninth track is store in the parity bit in the anapare. That is the error correction. And then you look at data transfer in the error correction down. So, we will do basics. That is the deep part of the pond. Just parity bit in the parity bit means that error correction. That is the same thing. A separate read or write head is provided for each track on the tape so that all bits of a character can be read or written in parallel. So, in this case, we write a tape or write a tape or read a tape or read a mechanism. That mechanism is a head, read or write head. So, this read or write head is read and magnetized sports kit write and help. So, we will separate one track and one read or write head. In the easy to parallel or Michel Langudi read a yam but okay. Read a yano, write a but a structure itriana structure le parayana leather and the basics of arayana leather magnetic tape in the parayan but plastic material ana the cord tape that leather iron oxide ana then that iron oxide can be magnetized. So, read or write head, write head on magnetize magnetize the tiny invisible magnetic spots data as a story. And that's why the read head is read and data story is horizontally horizontally divided the track and the vertically divided the frame and the barim. Or character is or frame and story and uh, normally modern uh, magnetic tape like a nine track and down that is eight track um data hold the anum ninth track is used for holding the parity bit uh, so uh, then a uh, separate read or write head is provided for each track angane aambo namukku all bits of a character can be read or uh, write uh, written in parallel advantages and the uh, tape recorders in the magnetic tapes in the pala forms are not uh, the advantages and the unlimited storage and main is the offline storage at a huge amount of data offline at storage and the use in so this storage capacity is actually unlimited because we can use as many tapes as required for recording our data high data density and the shell a corrective alter good data density in the area 
a typical 10.5 inch diameter reel of tape is able to hold 800, 1600 or 6250 characters in each inch of its length depending upon the tape drive used. For a 10.5 inch diameter of a reel and tape, that is in one inch. In one inch, 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 in one Data is high data density and data is tightly packed. If you have a size of data, you can store the data in the capacity of magnetic tape. Low cost. The cost of magnetic tape is much less compared to other data storage devices. An additional cost benefit is that tapes can be erased and reused many times. The cost is low. Uh, we can rewrite it, erase it, and write it. That's why we can use it. We can use it. We can use cost effective tape. Rapid transfer of data. Uh, the data transfer rate for a magnet tape can be in excess of 1 million bytes per second. Apo, uh, data transfer speed is very good. Uh, second, 1 million bytes of transfer capacity uh, tape in Long term storage is uh, not paper media compare normally paper in the store, paper files, uh, hard copy data store. If you have magnetic tape is uh, longer life. Reusable is not a problem. That is why we have a quality of quality. Uh, reuse and okay, but reused a number of times without loss in quality of data recording. Ease of handling because of their compact size and lightweight, magnetic discs are easier to handle. Portable a reel of tape is also a convenient way of carrying information from. One place to another. Now, we will discuss the advantage. The main disadvantage is that magnetic tape is sequential access. Sequential access is not the same as the tape. We will tape. We will use the tape. We will use the tape. We will use the tape. We will use so direct accessing illa data namaku direct aayittu fetch cheyanum pattilla or 50th data read cheyanengilum nammal starting first data thottu 1 2 3 4 angane thanne povanam adana adinte biggest disadvantage so no direct access magnetic tape is a sequential access device and hence data recorded on magnetic tape cannot be addressed directly indirect interpretation uh, that is the indirect interpretation of the digital data store. The data store is the magnetic sports. Uh, so, that is the content of the content. We have to the magnetic sports and convert it to digital computer. So, the indirect interpretation is the data stored on magnetic tape is the form of tiny invisible magnetic sports. Hence, the content of a tape cannot be interpreted and verified directly. In the, um, next problem environmental problems that is the environmental problems nammalde ee tape ne nannayitte affect cheyum like dust uh, uncontrolled humidity temperature levels can cause tape reading errors tapes need to be stored in a place that is free of dust and humidity control so environmental factors nannayitte shradhikanam tape ne manage cheyumbo so, we are talking about tape and the tape. We are talking about tape and the disadvantage of tape. In the next category, we are magnetic disk. Magnetic disk is a hard disk. That is not the case. This is a disk drive unit. It is a drive unit. It is a drive unit. It is a drive unit. And this is a read-write head. So, we are talking about Okay, read write head is the Milan and Dava. I'm going to okay. I'm going to read write head and Dava. Okay, so this is the unit. I'm going to read 
ഡിസ്ക്കാണ് നമ്മളുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആർ ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ഡയറക്റ്റ് ആക്സസ് സ്റ്റോറേജ് മീഡിയം സോ ഇതിലെ മെയിൻ വേർഡ് ഇതാണ് ഡയറക്റ്റ് ആക്സസ് സ്റ്റോറേജ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സീക്വൻഷ്യൽ ആക്സസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഡയറക്റ്റ് ആക്സസ് സ്റ്റോറേജ് മീഡിയം ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്ക് എ ഡിസ്ക് ഇസ് എ സർക്കുലാർ പ്ലേറ്റ് അപ്പോൾ ഇനി സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഇസ് എ സർക്കുലാർ പ്ലേറ്റ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഓഫ് നോൺ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ കോൾ ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോട്ടഡ് വിത്ത് എ മാഗ്നറ്റൈസബിൾ മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ സോ ഇതാണ് സർക്കുലാർ പ്ലേറ്റർ ആൻഡ് ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് അല്ലാത്തൊരു മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് ആൻഡ് എന്നിട്ട് അതുമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു മാഗ്നറ്റൈസബിൾ മെറ്റീരിയൽ കോട്ട് ചെയ്യും അതായത് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ മേലെ അയൺ ഓക്സൈഡ് ഒക്കെ കോട്ട് ചെയ്തില്ലേ അതുപോലെ ഒരു മാഗ്നറ്റ് നോൺ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ നമ്മളതിന് സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്നാണ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്നാണ് മെറ്റീരിയലിനെ പറയുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഇസ് കോട്ടഡ് വിത്ത് എ മാഗ്നറ്റൈസബിൾ മെറ്റീരിയൽ സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മാഗ്നറ്റൈസബിൾ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് ട്രഡീഷണലി ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഹാസ് ബീൻ എൻ അലുമിനിയം ഓർ അലുമിനിയം അലോയ് മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ അവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിരുന്ന പോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് അലുമിനിയം ആണ് ഈ ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ സോറി ഈ ഡിസ്കിൻ്റെ മെയിൻ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അലുമിനിയം അല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ അലോയ്സ് ഒക്കെയാണ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് മോർ റീസെൻ്റ്ലി ഗ്ലാസ് സബ്സ്ട്രേറ്റ്സ് ഹാവ് ബീൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇപ്പോൾ അതിന് പകരം നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഒക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ എ ഡിസ്ക് പാക്ക് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു ഒരു ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഈ ഒരു ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഡിസ്ക് അപ്പം ഇതൊരു മാഗ്നറ്റ് ഐ മീൻസ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആണ് ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് ലൈക്ക് ഒരു അലുമിനിയോ അതിൻ്റെ അലോയ്സോ അതല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസോ അങ്ങനെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്നാണ് പറയുക ആൻഡ് ദിസ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഇസ് കോട്ടഡ് വിത്ത് എ മാഗ്നറ്റൈസബിൾ മെറ്റീരിയൽ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് സ്ട്രക്ചർ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഡിസ്ക് പാക്ക് ആണ് അതായത് കുറേ ഡിസ്കുകളുണ്ട് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്ക് മൗണ്ടഡ് എബൌട്ട് ഹാഫ് എൻ ഇഞ്ച് എപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ ഓൺ എ സെൻട്രൽ ഷാഫ്റ്റ് which rotates at a speed of about 3600 revolutions per minute. Now, we have to say that the original magnetic disk or hard drive is what we have to say. So, that is why there is no plate in one plate. That is why there are no disks. And there is no gap in all of them. There is no gap in all of them. There is no gap in all of them. There is no gap in half an inch. ഇവരെല്ലാവരെയും ഒന്ന് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുക ആൻഡ് അത് കൂട്ടിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഷാഫ്റ്റ് സെൻട്രൽ ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഡിസ്കിലും നടിക്കലൊരു ഹോളുണ്ട് ആ ഹോളിൽ കൂടെ ഒരു സെൻട്രൽ ഷാഫ്റ്റ് സ്പിൻഡിൽ ഷാഫ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് ക്യാൻ ബി റൊട്ടേറ്റഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പിൻഡിലാണ് തിരിയുക ഈ സ്പിൻഡിൽ തിരിയുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ഡിസ്കുകൾ എല്ലാവരും തിരിയും ആൻഡ് അങ്ങനെ തിരിയുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ഹെഡ് ഉണ്ട് ഇവർ റീഡിങ്ങോ റൈറ്റിങ്ങോ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഡാറ്റ റെക്കോർഡഡ് ഓൺ ആൻഡ് ലേറ്റർ റിട്രീവ്ഡ് ഫ്രം ദ ഡിസ്ക് വയ എ കണ്ടക്ടിംഗ് കോയിൽ നെയിംഡ് ആസ് ദ ഹെഡ് അപ്പം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇവിടെയാണ് ഇതാണ് ഒരു ബോ ഭൂമുള്ളത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഓരോ റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ഹെഡുകൾ വരുന്നത് കണ്ടോ ഈ കാണുന്ന പോർഷനാണ് റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ഹെഡ് ഇവർ താഴെ വന്ന് ഈ സർഫസിൽ മുട്ടുന്ന ഭാഗത്ത് അവർ റീഡ് ചെയ്യോ റൈറ്റ് ചെയ്യോ എന്താണ് പ്രോസസ് എന്ന് വെച്ച് അത് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇനി റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ഹെഡ് ക്യാൻ ബി ഐദർ ഫിക്സഡ് ഓർ മൂവബിൾ ഈ ഹെഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഫിക്സഡോ മൂവബിളോ ആയിരിക്കാം അപ്പോ ഇത് ഫിക്സഡ് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഫിക്സഡ് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹെഡ് ഇങ്ങനെ നിക്കത്തേ ഉള്ളൂ ദെൻ ഈ ഡിസ്ക് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തേക്കും ഡാറ്റാസ് ഇതിന് ചുറ്റിനുള്ള ഒരേ ഏരിയയിലുള്ള എല്ലായിടത്തേക്കും ഡാറ്റാസ് എത്തും ദെൻ ഇത് മൂവബിൾ ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക് അവിടെ നിന്നാൽ മതി ഈ റ
ഫിക്സഡ് ആൻ ചെയ്യുന്നാൽ എന്ത് പറ്റും ഇയാൾ അവിടെ നിൽക്കേ ഉള്ളൂ ഇയാളിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് നിൽക്കേ ഉള്ളൂ സോ ഇയാൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു ഈ ഡിസ്ക് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്ക് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ എന്തുണ്ടാവും ആ ഓക്കെ സോ താഴത്ത് കാണിക്കാം അപ്പൊ ഈ റീഡോ റൈറ്റ് ഹെഡ് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം എവിടെയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം കേട്ടോ സോ ഡിസ്ക് എങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ആ റീഡോ റൈറ്റ് ഹെഡ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നതാ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് ഉള്ള ഡാറ്റാസ് റീഡ് ചെയ്യാനും റൈറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും പക്ഷെ ബാക്കി ഭാഗത്തേക്കൊന്നും ഈ ഹെഡ് മൂവ് ചെയ്യില്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു സർഫസുമ്പോ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് റീഡോ റൈറ്റ് ഹെഡ് വേണ്ടി വരും ഈച്ച് ട്രാക്ക് ഓരോ ട്രാക്കിനും ട്രാക്ക് എന്താണ് നമ്മളിപ്പോ പറയും കേട്ടോ അപ്പോ ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സർക്കിൾസ് ആണ് സർക്കിൾസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഓരോ സർക്കിളിനെയും ട്രാക്ക് എന്നാണ് പറയുക അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓരോ ഏരിയയിലേക്കും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഹെഡ് ഇപ്പോൾ ഈ ഹെഡ് ഇപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് ഉള്ളതാണെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇവിടേക്ക് നമുക്ക് വേറൊരു ഹെഡ് വേണ്ടി വരും അതുപോലെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് വേറൊരു ഹെഡ് വേണ്ടി വരും ആ അങ്ങനെയാണ് ഫിക്സഡ് ഹെഡ് സിസ്റ്റം ഉള്ളവർക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ അത്രയും ഡീപ്പായിട്ടൊന്നും നമ്മൾ പോകുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ആദ്യം മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്ക് എന്താന്ന് നോക്കണം അപ്പൊ അതാണ് മോസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ഡയറക്റ്റ് ആക്സസ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്ക് ആണ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആണ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നോൺ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അലുമിനിയം ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഗ്ലാസ് സബ്സ്ട്രേറ്റും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അതിനെ ഒരു മാഗ്നറ്റൈസബിൾ മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഡിസ്ക് ഇനി അതിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു റീഡോ റൈറ്റ് ഹെഡ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഡാറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ആൻഡ് സാധാരണ ഒരു ഒറ്റ ഡിസ്ക് ആയിട്ടല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇതുപോലെ കുറെ ഡിസ്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അവരൊരു ഹാഫ് എൻ ഇഞ്ച് അകലെയൊക്കെയും ഒരു ഒരു യൂണിറ്റ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് അതൊരു സെൻട്രൽ ഒരു സ്പിൻഡിലുണ്ട് അയാളാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെയും ആൻഡ് അതുപോലെ ഒരു റീഡ് ഓരോ സർഫസിലും റീഡ് ചെയ്യാനോ റൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓരോ റീഡോ റൈറ്റ് ഹെഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് ദിസ് റെഡ് ക്യാൻ ബി ഫിക്സഡ് ഓർ മൂവബിൾ ബാക്കി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫിക്സഡ് ആൻ ചെയ്യുന്നാൽ ഒരു അതവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഓരോ ട്രാക്കിന് ഓരോ ഹെഡ് വേണ്ടി വരും മൂവബിൾ ആച്ചാൽ ഒരു സർഫസിൽ ഒരു ഡിസ്കിന്റെ ഒരു പുറത്തിന് ഒരു റീഡോ റൈറ്റ് ഹെഡ് മതിയാവും സോ അങ്ങനെയാണ് സ്ട്രക്ചർ പറയണത് ദെൻ ഡാറ്റ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡാറ്റ ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ ട്രാക്ക് എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അതെന്താണെന്നാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഡാറ്റ നോർമലി ഈ ഒരു ഡിസ്കിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ന കോൺസെൻട്രിക് സെറ്റ് ഓഫ് റിങ്സ് കോൾഡ് ട്രാക്സ് ഓക്കെ ട്രാക്കുകളായിട്ടാണ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ട്രാക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രിക് സെറ്റ് ഓഫ് റിങ്സ് ആണ് കോൺസെൻട്രിക് സെറ്റ് ഓഫ് റിങ്സ് ആണ് ട്രാക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ആ ഒരു ഈ കാണുന്ന പോർഷൻ ഇല്ലേ എസ് ഫൈവ് എസ് ഫോർ എസ് ത്രീ അങ്ങനെ ഈ ഫസ്റ്റ് സർക്കിൾ ഇതൊരു ട്രാക്ക് ആണ് ദെൻ അതുപോലെ ഇത് അടുത്ത പുറമെ കാണുന്ന അടുത്ത ട്രാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് റിങ്സിനെയാണ് ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുക ആൻഡ് ഓരോ ട്രാക്കും വിട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ ഹെഡിൻ്റെ റീഡോ റൈറ്റ് ഹെഡിൻ്റെ സെയിം വിട്ടിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക സോ ആ ഹെഡ് ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പോർഷൻ റീഡാവ് റൈറ്റ് ചെയ്യാനോ നമുക്ക് പറ്റും അതുപോലെ അപ്പൊ ആ ഹെഡിന്റെ അതേ വിട്ടാണ് ട്രാക്കിന് ഉണ്ടാവാന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ആൻഡ് ദർ ആർ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ട്രാക്സ് പേർ സർഫസ് ഒരു സർഫസിൽ അത്രയൊക്കെ ട്രാക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഈ ഓരോ ട്രാക്കിന്റെ ഇടയിലും ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഗ്യാപ്പിനെ നമ്മൾ ഇന്റർ ട്രാക്ക് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ സോ ഓരോ ട്രാക്കിന്റെ ഇടയിലും ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അത് എറേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാനാണ് ആ ഗ്യാപ്പ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന് ഇന്റർ ട്രാക്ക് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയും ആൻഡ് അപ്പൊ അത് ഓക്കെ ഡാറ്റ അങ്ങനെയാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും അല്ലെങ്കിൽ റീഡ് ചെയ്യുന്നതും റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ സെക്ടേഴ്
അപ്പൊ ഡാറ്റ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നോക്കാനുള്ളത് കുറച്ച് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കാനുള്ളൂ ഡാറ്റ കോൺസെൻട്രേറ്റ് വിങ്സ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അവരെ പറയും ട്രാക്ക് ആൻഡ് ഈ ട്രാക്കുകൾ തമ്മിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഇന്റർ ട്രാക്ക് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് പൈ ഷേപ്പ് ഉള്ള പോർഷൻസ് ആയിട്ടാണ് അതിന് നമ്മൾ സെക്ടർ എന്ന് പറയും ആൻഡ് ഈ സെക്ടർ ഫിക്സഡ് ലെങ്തോ വാരിയബിൾ ലെങ്തോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം ആൻഡ് അതുപോലെ അഡ്ജസ്റ്റൻ സെക്ടേഴ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് സെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന നമ്മളൊരു ഇന്റർ സെക്ടർ ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇൻട്ര ഇന്റർ ട്രാക്ക് ഗ്യാപ്പും ഇന്റർ സെക്ടർ ഗ്യാപ്പ് സെക്ടർ ട്രാക്ക് ഇത്രയും ടേംസ് നോക്കി വെക്കാം അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്ക് കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റ് ഡിസ്ക് ഹാസ് ദ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഓഫ് ബീങ് യൂസ്ഡ് ആസ് സീക്വൻഷ്യൽ ആസ് വെൽ ആസ് ഡയറക്ട് ആക്സസ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്ക് ഡയറക്റ്റ് ആക്സസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത് രണ്ട് തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം സീക്വൻഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ് ആക്സസ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബീങ് റിജിഡ് ആൻഡ് കണ്ടെയിൻ ഇൻ എ ഡസ്റ്റ് ഫ്രീ എൻവയോൺമെന്റ് മാഗ്നറ്റ് ഡിസ്ക് ആർ ലെസ് വളരെബിൾ ടു ഡാമേജ് ഫ്രം ഡസ്റ്റ് ഓർ കെയർലെസ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്സ് ദാൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്സ് അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്സ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കണം ഡസ്റ്റ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഒക്കെ നോക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഇത് അങ്ങനെ എല്ലാം ഒരു വലിയൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്കിന് ഒരു ഡ്രൈവ് യൂണിറ്റിന്റെ അകത്താണ് ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഡസ്റ്റ് ഫ്രീ എൻവയോൺമെന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ദേ ആർ ലെസ് വളരെബിൾ ടു ഡാമേജ് any information desired from the storage can be accessed in a few milliseconds because it is a direct access storage device appa direct access aanu sequential onnu alla namukku endha vendathu neerittu aale access cheyam tape inde pole aadiyam kazhinja randamthe angane onnu nikkanda avashyamilla adu pole data transfer rate tape ne kaattum koodudala aanu to data transfer rate of magnetic system is normally higher than a tape system സീക്വൻഷ്യൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ചെയ്യാം ഡയറക്ട് പ്രോസസ്സിംഗ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്കിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്ക് അല്ല മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്പിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇയാളുടെ സീക്വൻഷ്യൽ പ്രോസസ്സിംഗ് കുറച്ച് സ്ലോവും ലെസ് എഫിഷ്യൻറ്റും ആണ് ഓക്കെ ഇനി ദ കോസ്റ്റ് പെർ ബിറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് ലെസ് ഫോർ മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്പ് ദാൻ മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്ക് അപ്പം ഇതെന്തായാലും മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്പിനേക്കാളും കോസ്റ്റ്ലി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് പറയാം കോസ്റ്റ് പെർ ബിറ്റ് എന്നാണ് ഒരു ബിറ്റിൽ ഉള്ള കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്കിന് കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ ഡാറ്റ സെക്യൂരിറ്റി മാഗ്നറ്റ് ടൈപ്പിനാണ് കൂടുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റ് ടൈപ്പിനെക്കാട്ടും ഡാറ്റ സെക്യൂരിറ്റി കുറവാണ് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്കിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഡിസ്ക് പാക്സ് ആർ നോട്ട് സോ ഈസിലി പോർട്ടബിൾ ലൈക്ക് മാഗ്നറ്റ് ടൈപ്പ് പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ അത്രയും ഈസി അല്ല ഡിസ്ക് പാക്സ് പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും വരുന്നത് അടുത്ത സെക്ഷനാണ് അടുത്ത സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ആണ് സി ഡി റോം അപ്പം നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഡിസ്ക് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത കാറ്റഗറിയാണ് സി ഡി ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലാണ് സി ഡി വരുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ബേസിക്സ് ഓഫ് കോംബാക്ട് ഡിസ്ക് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ എ കോംബാക്ട് ഡിസ്ക് ഇസ് എൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക് യൂസ് ടു സ്റ്റോർ ഡിജിറ്റൽ ഡേറ്റ ഇറ്റ് വാസ് ഡെവലപ്പ് ടു സ്റ്റോർ മ്യൂസിക് അറ്റ് ദ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ട് ഓൾസോ അലൗഡ് ദ സ്റ്റോറിംഗ് ഓഫ് അതർ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ അപ്പോൾ തുടങ്ങുന്നത് മ്യൂസിക് ആയിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് തുടങ്ങുന്നത് ആൻഡ് പിന്നെ ബാക്കി ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും പറ്റി ആൻഡ് സി ഡി ഒരു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു തൊട്ടിട്ടൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് നോർമലി സ്റ്റാൻഡേർഡ് സി ഡിക്ക് ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി എം എം ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഉണ്ടാവുന്നത് അതുപോലെ ക്യാൻ ഹോൾഡ് അപ് ടു എയ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ഓഫ് ഓഡിയോ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എം ബി ആണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് കേട്ടോ ഒരു നോർമൽ സി ഡിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എം ബി ആണ് വരുന്നത് ദ മിനി സി ഡി ഓക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സി ഡിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സ്പാൻഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് സി
അപ്പൊ ഇവിടെ അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് സ്പോട്ട് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക മാഗ്നറ്റ് ഡിസ്കിൽ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ലേസേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്തും റൈറ്റ് ചെയ്തും ഓക്കെ അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ് കേട്ടോ അപ്പൊ പോളി കാർബണേറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ആൻഡ് ഈ മെറ്റീരിയലിന്മെ നമ്മള് പിറ്റ് ഈ ലേസർ ബീം വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ കുഴി ഉണ്ടാക്കാം അതാണ് പിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ല മീനിങ് പിറ്റ് ലാൻഡ് ആ രണ്ട് ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് പിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മീനിങ് സീറോ എന്നാണ് ലാൻഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ അപ്പൊ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ അല്ല സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് സീറോസും വൺസും ആയിരിക്കും സീക്വൻസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോസ് ഉള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ചെറിയ പിറ്റ്സും അല്ലാത്ത പ്ലെയിൻ ഭാഗങ്ങളിലാണ് വൺസും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലേസർ ബീം വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പിറ്റ്സ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് and the pitted surface is then coated with a highly reflective surface usually aluminium or gold appo anganeyulla pits illa undaki kaynjal then adine nammal oru coating vekkum highly reflective aayittulla coating aanu aluminium or gold ok vechittulla oru cheriya oru coating vechu then this shiny surface is protected against dust and scratches by a top coat of clear acrylic and appo adinde meleyum aa reflective layer inde mele oru coating kodi undu to അത് ഡസ്റ്റിൽ നിന്നും സ്ക്രാച്ച് എന്നൊക്കെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു കോട്ടിങ് കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും ഫൈനലി നമുക്കൊരു ലേബലും സിൽ സ്ക്രീൻ ടിൻറ്റോണ്ടത് അക്രിലിക് ഫൈനൽ ലേബൽ ഉള്ള പോർഷനും വരാം നമുക്ക് അറിയുന്ന സി ഡിനെ ഒക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്നത് ആദ്യം ഒരു പോളി കാർബണേറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ദെൻ അതുമ്പോൾ നമ്മൾ ലേസർ ബീം വെച്ചിട്ട് പിറ്റ്സും ലാൻസും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഹൈലി റിഫ്ലക്റ്റീവ് സർഫസ് ഒരു അലുമിനിയോ ഗോൾഡോ ഒരു സർഫസ് കൊടുക്കും ദെൻ അതിന്റെ പിന്നെയും ഈ ഡസ്റ്റിനൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്രിയർ അക്രിലിക് കോട്ടിങ് കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അക്രിലിക്കിന്റെ ടോപ്പില് ലേബൽ ഫൈനൽ ലേബൽ കോട്ടിങ് കൂടെ കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഈ ഒരു നമ്മളെ പിറ്റ്സും ലാൻഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോ ഇതാണ് ലാൻഡ് ദെൻ ഈ കാണുന്നതാണ് ഒരു പിറ്റ് ലാൻഡ് പിറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ദെൻ അതിന്റെ മേലെയാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് അക്രിലിക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആൻഡ് അതിലും മേലെ ലേബൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് നമ്മളുടെ പോളി കാർബണേറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് പോളി കാർബണേറ്റ് ആണ് മെറ്റീരിയൽ പോളി കാർബണേറ്റിൽ പിറ്റും ലാൻഡ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ടോപ്പിൽ ഒരു ഹൈലി റിഫ്ലക്റ്റീവ് ലെയർ ഉണ്ട് അലുമിനിയം ലെയർ ഉണ്ട് അലുമിനിയം ഗോൾഡോ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ ലെയർ ഉണ്ട് അതിന്റെ മേലെ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് അക്രിലിക് ഉണ്ട് ഏറ്റവും മേലെ ലേബൽ ഉണ്ട് ഇതാണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സി ഡി കേട്ടോ ഇനി ഡാറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്തു ലേസർ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യുന്നതും ലേസർ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ആൻഡ് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റിഫ്ലക്റ്റീവ് ലെയർ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഈ ലേസർ ബീം വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് റീഡും ചെയ്യുക ലേസർ ബീം ഇത് മൽക്കി സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അവിടെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ലാൻഡിലൊക്കെയാണ് അതായത് ഇങ്ങനത്തെ വൺ എൻഡ് സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം ലാൻഡിൽ തട്ടിയിട്ടാണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഫുൾ ലേസർ ബീം ഇങ്ങോട്ട് എല്ലാ ഒരുവിധം എല്ലാതും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോവും ആ പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ പിറ്റ് ഈ ഒരു കുഴി ഉണ്ടല്ലോ പിറ്റ് പിറ്റിലാണ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിഫ്ലക്ഷൻ കുറവായിരിക്കും സോ അതിന് നമ്മൾ സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സീറോ ഏതാ വൺ ഏതാന്നൊക്കെ ഫുൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വൺ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം റിഫ്ലക്ഷൻ കുറവാന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സീറോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം അങ്ങനെയാണ് റീഡിങ് നടക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് റിട്രീവ്ഡ് ഫ്രം എ സി ഡി ഓർ സി ഡി റോം ബൈ എ ലോ പവേർഡ് ലേസർ ഹൗസ്ഡ് ഇൻ ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക് പ്ലെയർ ഓർ ഡ്രൈവ് യൂണിറ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ സി ഡി പ്ലെയറിൻ്റെ അകത്ത് ഡ്രൈവ് ഡ്രൈവറിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ലേസർ ബീം വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ റിഫ്ലക്റ്റർ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ ലേസർ ചേഞ്ചസ് ആസ് ഇറ്റ് എൻകൗണ്ടേഴ്സ് എ പിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പിറ്റാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് ലാൻഡ് എന്താന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ഏരിയാസ് ബിറ്റ്വീൻ പിറ്റ്സ് ആർ കോൾഡ്
അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും സീറോ പിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറവ് റിഫ്ലക്ഷനും വൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനി സി ഡി റോം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ആണ് റോം നമുക്കറിയാലോ റീഡ് ഓൺലി ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ ഇറേസബിൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക് യൂസ് ടു സ്റ്റോർ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ഒറിജിനലി ഡെവലപ്ഡ് ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് ഡിജിറ്റൽ ഓഡിയോ അപ്പൊ ഡിജിറ്റൽ ഓഡിയോ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാം യൂസറിന് അത് റീഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഇറേസ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല റൈറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിസ്റ്റം യൂസസ് ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ഡിസ്ക് ആൻഡ് ക്യാൻ ഹോൾഡ് മോർ ദാൻ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി മെഗാവാറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഡാറ്റയൊക്കെ കൊള്ളും ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ യൂസറിന് അത് റീഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് പറ്റത്തുള്ളൂ ഇറ്റ് ക്യാൻ നോട്ട് ബി ഡിലീറ്റഡ് ഓർ ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് എ പോർട്ടബിൾ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ആണ് ആൻഡ് ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ടു അനദർ ഈസിലി യൂസിങ് സി ഡി റോ ഇനി സി ഡി റെക്കോർഡബിൾ സി ഡി ആർ നമ്മൾ ചിലതിലൊക്കെ കാണാം സി ഡി ആർന്ന് സി ഡി ആർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സി ഡി റെക്കോർഡബിൾ എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ റെക്കോർഡബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസ് ദ റൈറ്റ് വൺസ് റീഡ് മെനി കോംപാക്ടസ് ഒരു പ്രാവശ്യം റൈറ്റ് ചെയ്യാലേ റൈറ്റ് വൺസ് റീഡ് മെനി അതാണ് സി ഡി ആറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എ ഡിസ്ക് ഇസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സബ്സിക്വൻ്റ്ലി റിട്ടൺ വൺസ് വിത്ത് എ ലേസർ ബീം ഓഫ് മോഡസ്റ്റ് ഇൻഡൻസിറ്റി അപ്പോൾ യൂസറിന് അത് വൺ ടൈം യൂസറിന് യൂസറിന് തന്നെ അത് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ പിന്നെ റീഡിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അത് ഇറേസ് ചെയ്യാനോ ഓവർ റൈറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല റീ റൈറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല കേട്ടോ ദ കസ്റ്റമർ ക്യാൻ റൈറ്റ് വൺസ് ആസ് വെൽ ആസ് റീഡ് ദ ഡിസ്ക് സി ഡി ആർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക് ഇസ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോർ അച്ചീവൽ സ്റ്റോറേജ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആൻഡ് ഫയൽസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോർമലി അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഡാറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കപ്പ് എടുക്കില്ലേ അപ്പൊ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ പെർമനന്റ് റെക്കോർഡ് ഓഫ് ലാർജ് വോളിയംസ് ഓഫ് യൂസർ ഡേറ്റ അടുത്ത ലാസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയും പറയുന്നത് സി ഡി റീ റൈറ്റബിൾ ആണ് അപ്പോൾ റീ റൈറ്റബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അത് ഒരു പ്രാവശ്യം റൈറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ അത് റേസ് ചെയ്തു വീണ്ടും റൈറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ റീ റൈറ്റബിളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ കുറച്ച് ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് സി ഡി ആർ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിപ്പീറ്റഡ്ലി റിട്ടൺ ആൻഡ് ഓവർ റിട്ടൺ ആസ് വിത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്ക് നോർമൽ മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്ക് ഒക്കെ പോലെ റീഡ് ചെയ്യാനും റൈറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറ്റുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഫേസ് ചേഞ്ച് എന്നാണ് ആ മെത്തേഡിനെ പറയാം ഫേസ് ചേഞ്ച് അപ്പോൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയലിന് സാധാരണ പോളി കാർബണേറ്റ് സബ്സ്ട്രേറ്റിനെക്കാട്ടും കുറച്ച് ഡിഫറൻസസ് ഉള്ള മെറ്റീരിയലാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ആ മെറ്റീരിയലിന് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ദ ഫേസ് ചെയിൻ ഡിസ്ക് യൂസസ് എ മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് ഹാസ് ടു സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റിവിറ്റി ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പേരാണ് അമോർഫ സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പേരാണ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പം ഇത് ശരിക്കും രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിറ്റും ലാൻഡും പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഉള്ളൂ പിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ് സീറോസ് അല്ലേ ആ പിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അമോർഫ സ്റ്റേറ്റ് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പം പിറ്റ്സ് ലാൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് പകരം നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിസ്ക്കിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലാവും ഒരെണ്ണം അമോർഫ സ്റ്റേറ്റും ഒരെണ്ണം ക്രിസ്റ്റലൈൻ സ്റ്റേറ്റും അമോർഫ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് പൂവേളി റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇപ്പം പിറ്റ് അങ്ങനെയല്ലേ ഞാനതിൽ അമോർഫ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അമോർഫ സ്റ്റേറ്റിൽ ലൈറ്റ് പൂവേളി റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സ്റ്റേറ്റ് ആകുമ്പോൾ വിച്ച് ഹാസ് എ സ്മൂത്ത് സർഫസ് ദാറ്റ് റിഫ്ലക്ട്
സോ സി ഡി റീറൈറ്റബിളിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു സ്ട്രക്ചറിൽ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഫേസ് ചേഞ്ച് എന്നുള്ളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അമോർഫസും ക്രിസ്റ്റലൈനും അപ്പോൾ അമോർഫസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പൂവർ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ലൈറ്റിന് ക്രിസ്റ്റലൈൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ലേസർ ബേമ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ മെറ്റീരിയൽ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറും ആൻഡ് അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഡിസൈറബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ലോസ് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് കറ അത് പക്ഷേ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ലാക്സ് ടു ടെൻ ലാക്ക് റീസൈക്കിളൊക്കെ കഴിഞ്ഞാലാണ് ഫുള്ളായിട്ട് ലോസ് ആവത്തുള്ളൂ ഇതൊക്കെയാണ് സി ഡി റീറൈറ്റബിളിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിരുന്നു നമ്മൾ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് അതിലെ മൂന്ന് ടൈപ്പും ഒറ്റ ഇതിപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഡീപ്പായിട്ടൊന്നും പോകണ്ട എന്നാൽ ഒരു വിധം അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയും വേണം സോ അത്രയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ മാഗ്നറ്റിക് ടൈപ്പ് മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്ക് ആൻഡ് സി ഡി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഹോപ്പ് ദ കൺസെപ